imekuwa asubuhi ya baraka tangia tulipoingia intercessory kwa nyumba yako na sasa kipindi kimefika tusikie mapenzi na mahusia yako jehova naomba ukubali kunitumia kama chombo niwe baraka kwa mtu hapa maana matumaini yetu ni wote tufauru kuingia mbinguni tumeacha mengi tumutukutumikie bwana utusaidie na utuongoze tunakataana na mipango ya shetani chochote kinaweza leta na muovu shetani tunakikataa katika jina la Yesu roho yoyote tunaweza rushiwa ili tusisaksid tunaikemea katika jina la Yesu tunaopa mwanga wako na nguvu zako zitutangulie bwana na utushike mkono walio shikwa mkono na wewe bwana hakuna aliye shindwa walio baba ongozwa na wewe hakuna aliye kosea njia maana wewe ndiye unatuongoza tuongoze na utushike mkono aliye chini kiroho ainuke leo aliye baba shindo na kufanya jambo umuwezeshe katika jina la Yesu ninakushukuru maana wagonjwa wataenda nyumbani kama wamepona kila tatizo utazishughulikia leo Pokea yes. sifa maana Jumapili tutasikia maushuhuda kama yale tumesikia leo. Yes. Usi umesema utatuokoa baba kwa mapigo saba. Yes. Hatutaangamia, yes. hatutakosa chakula. Yes. Maana utatushika mkono. Yes. Jehova ninaomba kwa sababu ya wale wanaumia. Yes. Tumeomba kwa sababu ya wale wanaua wengine na kuru. Yes. Tunasimamisha kila maroho na madhabahu ya kipepo. Oh, yes. Wacha watu wako wakae na amani. Yes. Ni uchungu mtu kukata tamaa. Yeah. wakati yako kwa ujana wake bwana yes. tunakushukuru maana itazima katika jina la Yesu yeah. pokea sifa maana umeshughulikia yes. pokea sifa tunapoendelea na neno onekana katika hima dhabahu yes. nguvu ya hima dhabahu izidi kuinua wengi na kuponya wengi yes. na vipawa vifunguke kupitia hima dhabahu oh, yes. katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikishukuru amen toholele gaimi tokalo Ah, siku ya leo ni siku ya baraka. Maana hata kama kuna baridi sisi hatuihisi hiyo baridi tupo na Mungu. Hallelujah. Na tunajua wale wanaongozwa na Mungu watafika salama. Ah, ni vizuri tunafurahia baraka ya wengine na Mungu atatubariki sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunapofurahia baraka za watu wengine si hata sisi tutabarikiwa. Unafurahia baraka jana wale wale hamkuja kuna mambo Mungu alitenda kwa hii madhabahu na nikasema ya kwamba tulienda kushuhudia na kina mama Shege tulitangaza ya kwamba kabla moka wishe mama Beni atajenga nyumba na jana alijenga kama hauna wivu pigie bwana Yesu makofi na shangwe jana tulimitness matendo ya Mungu anapofungua nyumba yake Without God ukifurahia baraka ya mwingine na wewe utabarikiwa sasa niaje Amen. Si ndio. Nimefurahia hiyo baraka ya watumishi wa Mungu. Na Mungu azidi kuwabariki na kuwatenda mema. Na hata sisi tutatendewa hivyo hivyo. Tutakapopenda Mungu. Amen. Amen. Hey, Amen. Leo naenda kuongea habari ya ahadi za Bwana na kisumbu the promises of God. The promises of God, ahadi za Bwana. Na tena naenda kuongea habari ya ahadi ya za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Ahadi za nani? Za Bwana. Si ahadi za Pastor Joy, ahadi za nani? Za Bwana. Ahadi za Bwana. Kwa hivyo leo ninaenda kuongea habari ya ahadi za Bwana na unaposikia jina la Bwana libarikiwe. Unaposikia ahadi za Bwana unajua ya kwamba unaposikia ahadi, ahadi na kikuyu ni kile ni ahadi ni nini na kikuyu? Eh? Shira miro, thank you. Shira miro shia gani? Unaposikia ahadi za Bwana katika mawazo yako na masikio yako, sijui unaelewaje? Lakini leo nitakufundisha habari ya ahadi za Bwana. Maana yake ni nini? Na ni lazima uelewe. Ninaposikia wametaja ahadi za Bwana, naelewa nini? Leo nitakupeleka tu pole pole nikuambie ahadi za Bwana. Ya kwamba Mungu wetu si Mungu, Mungu wetu ni Mungu wa ahadi. Haleluya. Amen. Gaiwi tuni gai wa shira nilo. Bwana ni roho wa shira. Amen. Na ninataka nataka kutangaza ya kwamba zile ahadi Mungu ametuahidia zitatimia. Amen. Jana nilikuwa ninaandika huu jumbe ulitoka kwa sababu ya dedication ya hiyo nyumba. Nilipofika kwa nyumba nikasikia ndani ya moyo wangu, "Eh hey, Mungu nakisikia roho wa ni mwingi na msukumo wapia hao watu." ahadi zangu zitatimia ahadi zangu lazima zitimie kama nili kama 
wenye hao walifungua nyumba yao hata sisi ahadi itatimia kwa hivyo unaposikia ahadi za Bwana japo la kwanza elewa ya kwamba Mungu aliahidi lazima atimize wanadamu wanaweza ahidi kitu wasitimize haleluya you know wanadamu wanagairi nitakubariki na hii nitakuinua lakini militaimu nederi shokiruo don't need to read ahadi afu don't need to read mweka mtu anaweza kukua ahadi ahadi alafu akose kutimia lakini inakuja kutangaza leo kwa ujasiri wa roho mtakatifu zile ahadi Mungu ameahidiana na hii madhabahu hata wewe itatimia utakapozingatia japo la kwanza elewa kama ni Mungu aliahidi ahadi lazima tu itatendeka lazima itimie sema kama ni Mungu itatimia kama ni Mungu itatimia ikoni ile kila nilo thine waku lazima itimie itatimia tu hata kama itakawia lakini ni Mungu aliidena itatimia maana Mungu sio mwanadamu agairi amen Mungu si mwanadamu agairi kuna hadi nyingi Mungu ametuahidia kama madhabahu ya CFF kwa wangole ya kwamba tutajenga nyumba ya Mungu na then nimeona sikitimia tulikuja hapa katuambia kuna mahali hatuoni tutapanuka na tunazidi kupanuka maana akiahidi mtu wa kuelewa kuna wengine waliahidiwa wataolewa akasukia kimetangazwa mwingine lakini Mungu akiahidi atatimiza hata kama itakawia na ni Mungu aliahidi utakamata tu kama alisema utaendesha gari kama alisema utajenga na ni yeye si bibi mwanadamu alisema mwanadamu anaweza kukuwa pia nitakuinua kosa ni ndeni shukiruo ndio nile ni toranga ngana na we mno ndio nile niokoka lakini Mungu akiahidi ameahidi amen japo na kwanza elewa Mungu akiahidi ameahidi akiahidi atakutendea lazima akutendee tini na Bwana alibarikiwe amen kwa hivyo zile ahadi tumeahidiwa hapa Mungu wetu ni mwaminifu sana na ni wa haki Mungu wetu ni mwaminifu na ni wa haki amen amen na ni wa kuaminiwa mambo matatu Mungu wetu ni wa kuaminiwa na ni wa haki na ahadi zake ni za milele. Jambo la kwanza, jambo la kwanza ili pa ili twende neno. Naongea maneno mawili au matatu. Jambo la kwanza, Mungu ni Mungu wa ahadi. Kai mitu ni kai wa shiraniro. Mm. Na kikoloni afu ile ile kiraniro no wakahia. Uelewe Mungu ni Mungu wa ahadi. Alipoahidiana na Ibrahimu nitakubariki alimubariki ama hakumubariki. Alimbariki. Na sio kumubariki tu hata jina alimubadilishia. Amen. Amen. Mungu ameahidiana na hii madhabahu nitawafanya mwanga, nitawafanya sauti, nitawafanya cho kile niliahidiana na nyinyi nitatenda. Amen. Pata ni arogosho. Amen. Unajua kuna shida kwa Wakristo maana hawakai kama mapenzi ya Mungu. Mimi nitakuwa pia shida ni nini inafanya mahadi Mungu akiahidiana na wewe isitimie. Na ninashukuru Mungu leo tuko na our sister. Letora munene mwapia kuna watu wana wengine tuko diko mara hora magoka. Amen. Nashukuru dada yetu sasa amepona. Unasikiaje? Kwa msima. Amen. Si tupige Bwana Yesu mapenzi. Mungu babu ikirete uponyaji. Si tunapigia Bwana Yesu tunafurahia yeye ni muoni ni mwingi wa rehema. Amen. Kwa hivyo jambo la kwanza Mungu wetu ni Mungu wa ahadi na havunji ahadi. Yeye si mwanadamu. Aliahidi Ibrahimu atambariki akamfanya nini? Yaani kai havunji ahadi. Wewe pia utafanyika kufundisha leo kwa nini Mungu anafujanga ahadi na wengine? Na wengine wame ahadi zimevunjwa na Mungu. Nilitangaza nitakuinua. Lakini sasa badala ya kuinuliwa unazidi kushushwa maana kuna mahali katika safari uliko sana na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu aliahidiana Ibrahimu na tukamuona. Amen. Amen. Kuna msia mwingine aliahidiana naye na nimeandika ni wimbo. Ya kwa hata kama alimfanya bubu aandike lakini ahadi ya Mungu itimie. Kuna wengine watafanywa bubu kama Zakaria ili tuti, apaone tukijenga madhabahu maana wako katika ile dinayo wako katika ile doubt mm. Elizabeth alikuwa mtu mzee sana mama mzee na Biblia inasema ya kwamba huyo mama Mungu aliahidi ali a aliahidi haleluya aliahidi atawabariki na mtoto na wakati Zakaria alikuni Zakaria alikuwa mzee sana mzee mkongwe sana akasema itawezekanaje kama Ibrahimu pia lakini ikatumwa malaika akaambia ya kwamba mama 
Nimeahidi nikiwa Mungu atabarikiwa atakuwa na ujauzito na atabeba mtoto lakini wewe kwa kutoamini hata hata wakati mtoto alizaliwa ni kuandika aliandika jina haleluya alimuona unajua amsomaji biblia nyinyi ni kuandika aliandika si ndio yes. akasema venye mtoto atanemiwa maana Mungu alimfanya malaika alitubwa oria lakini moko mpaka ahadi itimie wengine mm. hawatashikwa mikono tukibarikiwa ifunguke haleluya lakini sio sisi katika jina la Yesu Amen. Zakaria akafanyika aka huku Elizabeth akazaa mtoto mtoto alikuwa anaitoje eh yeah. ya huyo ndiye walikuwa wanamkuwa na mkuana na mali na nani so ni vizuri kuelewa ahadi za Bwana kama Mungu alisema atakupa usichoke na kugojea Mungu haleluya Mungu atakupatia tu kwa hivyo Mungu hafuti nini? Ahadi. Yeye sio kama mwanadamu elishokoo. Unajua mwanadamu ni elishoka kwa ndio shida ile itakora ni mapasta na kakari no dikomohe. Aho tagukorwe na mwitio tondo ni mundu mtu hugairi. Haleluya. Lakini Mungu wetu akiahidi atatenda jambo lingine. Jambo lingine. Akapra ya hadi kutimia kuna kazi yako ya kufanya. Kuna kazi yako ya kufanya ili kufuata sauti ya Mungu ahadi yako itimie wengine wamesikiza opinion za watu wengine wamesikiza watu wanasema nini nini unaona taiki tu mara baadhi ni unaona taiki radi muona nyumba na uradhi mo unafuata opinion za watu mpaka ahadi haikutimia nashukuru Mungu kwa sababu ya wale wamefanya practice kwa hii madhabahu sikia ushuhuda imeshuhudiwa na Kevin alikuwa anataka kuhamishia kazi Karen ameamini Mungu alisema atakubariki sababu utabadilisha kazi na alikuwa anabadilisha kwa sababu haileti faida kama venye angetaka. Ile bei kwa sababu ni Mungu alisema alisababisha hawa wainuliwe kiwango wapate pesa ya kununua kile. Kile alikuwa anataka kwenda kuchukua kale kikakuja mahali yako. Sababu ni nani alisema? Mungu akisema amesema, akisema wewe si shida yetu itaanza na muna gani? Mungu akisema atakupa supermarket hapa. Wacha maneno mengi ya kwenda kuulizia watu. Watu wa unaona na muna gani mimi ninaweza tenge sasa hiyo ya kuuliza kama wewe utaweza weka supermarket hapo ndipo maono yako inakanzuliwa kama Mungu akisema tunapitia muulize Mungu akisema tunapitia hapa hata si hata simuulizangi maoni kama nimesikia Mungu siulizangi kutu maoni ni muona ati hao kama ni mipango ya kanisa na panga nauliza lakini kama ni sauti ya Mungu imesema tutaenda mimi ninakuwa wa kwanza kubeba hao maono. Mungu akisema tutapasulia hapa hiki tutapasua. Si ni Mungu amesema. Si mwanadamu. Kwa hivyo kuna kazi yako ya kufanya usiulize maoni ya watu. Wachana na maoni ya watu. Watakupoteza kichakani. Ukicheza utapotea maana wewe unapenda kuuliza watu kuliko Mungu. Jambo lingine. Omba kwa ahadi kwa kile Mungu ameahidiana na wewe kitimie. Omba hata kama ni kufunga utafi, utafunga na itakabilika bila tatizo katika jina la Yesu. Amen. Usikae KRS. We tia bibi, tia bibi usikae KRS useme si Mungu alisema usikae KRS. Weka bibi. Mambo sikini inahitajika unaweka bibi ili maono yako inatimia kile Mungu aliyahidiana na wewe. Weka bibi katika jia zako zote. Hapana enda tangaza gaidi ile ni akahe. Hapana Wengine ni mapepo watahaijaki na itaisha. Utasukia hauna ile maono. Haleluya. Ingine inabidi tunanyamaza na ingine tukapro utangaza ingine unanyamaza. Wengine wameaputi maono. Mungu waliahidi niyo. Lakini imehaiku timia. Maana wewe urienda kutangaza kapro haijakuwa machua. Kwa hivyo apia jirani yako usu. Biku siwe KRS Omba. Usiwe usikae si moto si baridi. Haleluya. Jambo lingine litafanya maono yako yatimie kabisa. Heshimu madhabahu yako. Kama unataka kile Mungu, unaweza kuinuliwa sana alafu ushuke. Unaweza kuimba sana alafu ushuke. Unaweza kunena na nimi sana alafu ushuke. Uheshimu madhabahu yako. Yale inapigana vita yako. Amen. Heshimu madhabahu yako sana. Tunaelewana hapo. Amen. Amen. Uheshimu nini? Yale yanakutetea kwa ahadi zako. Kuna madhabahu inakutetea kwa ahadi zako kutimia. Ili hata kama uta, 
utakuwa usitie shaka hata kama utakuwa na shida ukiheshimu madhabahu hata kama wewe utakuwa na shida fulani ati unaona umunaona hamuoni kama ni hii mambo ni Mungu mnaonaje jamaa unatii madhabahu na kusukuma na the sacrifices zako na maombi na bila kuchoka na kujiconnect kwa hiyo madhabahu lazima itimie amen amen nitatimia Usiwe mudhaifu kwa kutafuta Mungu. Usipige wale watu wanaongoza. Usiwapige. Kama unataka madhabahu, unataka ahadi zako zitimie. Weka ngufu. Alisema, napenda pasa wetu waki aliweka. Nani alisema, napenda fulani, wati hawa viongozi. Haleluya. Madhabahu nini yako ahadi zako zitatimika. Jina la Bwana linulime. Lakini usimpige hata kama wewe umesoma sana na wao yeye akwa tuseme se chairini hana kisungu mingi ama baba fil akiongoza hana hiyo male ama hana hakima mingi muti tu mukosoe tumwambie tutapitia hapa tutapitia hapa lakini usimpige ukitaka maono yako sasa isitimie kile Mungu aliahidiana na wewe ni kupinga ile madhabahu inapigana vita yako inaongea kwa sababu ya inaongea na Mungu kwa sababu yako kufunikwa ukipinga madhabahu sana Mungu ana, anaondoka unapigwa peke yako haleluya unapitia kwenye changamoto na hawa viongozi usikule pesa ya madhabahu Ukama wewe umewekwa stress alama ni umewekwa kuweka pesa ya kila kikundi usitumie nitarudisha utajipigisha vita haleluya usitumie pesa ya madhaba ahadi zako hazitatumia hazitatimika katika jina la Yesu acha nitaku nitakufundisha sahi kidogo jambo moja kwa baibo usiwe mudhaba mudhaifu mudha kwa kufuata Mungu jambo lingine nisome neno mwanadamu ndiye huvunja ahadi Mwanadamu ndiye huvuja ahadi bali yaidiana na Mungu. Mungu havuji. Wengine watafika katika kiti cha enzi, akute niliahidi utakaa nyumba nzuri na bado unakaa nyumba si nzuri. Niliahidi nitakuzuia na magonjwa. Unagojeka maana uhaulikosa kusikia ahadi niliahidiana na wewe. Unaona magari zile nilisema nitakupa hata uwaja utakaa vizuri. Mtu ndiye huvuja ahadi kwa kuchoka. Mungu hafuji ahadi. Kwa hivyo mbinguni tutakuta ahadi nyingi sana. Nilisema ya kuopa ile chachi nitaibariki. Pasa katangaza mumsaidie kuopa. Wengine wakainuliwa wakawa viongozi. Wakazidi kumpiga. Sasa watu wakatawanyika. Ahadi hazikufanya nini? Hazikufanya nini? Wengine watakuwa wangekuwa watu wakubwa. Lakini hawana heshima ya madhabahu hawana heshima ya watu wa Mungu ahadi basi nitakuonyesha kuna watu waliahidiwa na Mungu mtakuwa taifa kubwa mtakuwa wana wa baraka mtakuwa watu wa Mungu wenye pindi na watu nikawazingira mkono wangu utawapigania lakini kwa kutoheshimu kazi ya Mungu kwa kutoheshimu madhabahu kwa kutoheshimu watumishi na ile pari nami Mungu anagairi kwa kutoti haleluya kuna ahadi Mungu ameahidiana na sisi na nizatimia tutakapofuata neno lake jina la Bwana libarikiwe kwa hivyo kwa mwanadamu ndiye huvuja ahadi sio Mungu amen na unavuja ahadi kwa kutokuwa patient kwa kutokuwa mpole Hautaki kuwa mpole, hutaki kuchizuilia uambiwe uongo. Ah, kwani iko nini? Usipite hapo. Wengine wamegawa baraka. Ni kama Sande Sande nani alini request? Sande Pasamira alini request. Wacha nikanyange hapo na kavubi kido. Hapana, hapana hautanyangi na mwa. Utakanyanga na miguu. Haleluya. Akani request wacha niache kavubi kido. Hapana. Tunajua nguvu yetu inatokaka kwa hiyo madhabahu. Na tunajua madhabahu ndiye inajibu. Tuna umesikia mzee Henry amesema nilitoa dhabihu kwa hiyo madhabahu mimi si kusoma sana mtoto wangu aongoze simesikia ameongoza kwa sababu ya kuheshimu nini madhabahu wacha kupiga madhabahu wacha kupiga watu wa Mungu wacha kukararania sana mtumishi akisema twende pande hii wacha kujifanya wewe uende zako wengine wanaenda zi wacha majeredi akitangaza wacha tushikane tuje chachi tuoshe shikana na yeye wacha kupiga yeye haleluya wacha kiongozi wa kwaya akisema kujeni tufanye kwaya siku fulani waangalia wale wote wamekararia yeye wale wote wanaletanga mapishano wanaendanga kivya kenaanaacha watu wa Mungu wamesimama maana kanisa la roho linaongozwa na roho eh hey, kile kimeanzishwa na roho kinamaliziwa na roho kile kimeanzishwa na Mungu kitora jione gai amen tukikuambia vijana tukujeni tulembeshe chachu kujeni tuweke maua
kwamba kutakuwa na anniversary kuja. Haleluya. Utakolewa kwenye kazi yako kaa itazimwa. Kuja shikana na wengine. Haleluya. Amen. Tahiri ili mkile Mungu aliahidi. Wengine hapa Mungu aliahidi imetendeka kwa wamama karibu wote. Amen. Amen. Imetendeka kwa wamama karibu wote ya kwamba ha wale watashika kazi ya Mungu na si kazi kubwa wakija hapa waoshe tu waulize hawa wote karibu wa mama saba na wanaumwa na, na mahede hapa kuna wakati nilikuwa naombia nasikia kuinama hivi ni nini na nikaona wa mama karibu wote wako wagonjo wakasema tushikane wakashikana mikono dawa yao ni kufanya kazi ya Mungu wanapokea uponyaji wanafanya kazi ya Mungu wanapokea nini uponyaji haleluya kwa hivyo sikubali kufa peke yako kuna ahadi Mungu alikuahidia wacha nikuonyeshe kwa nini ahadi zako hazifitimi na Mungu alihaidiana na wewe kwa hivyo kuwa mpole kuwa mnyenyekevu bila mashidano na watu ni lazima kile Mungu aliahidi ametamuka na kinywa chake kwa maisha yako itimie in Jesus name. Naomba kile ahadi Mungu ali, alituahidia ama aliahidia wewe itimie katika jina la Yesu. Na isiko isikawie sana. Itimie gaiduka toikalelieleu. Tonegerelie thini wale toria Yesu. Sema lazima itimie katika jina la Yesu. alisema atapeana mtoto na akapeana kwa wazee ni nini hiyo kubwa kwake alisema ata aliahidia nitabariki hana nitabariki hana akaahidi sara nitakubariki si itimia wengine ni kupiga wengine wengine ni vita bure wengine ni kutosikiza tu watu wa Mungu enda kwa bibi yako katika first kings 856 first kings wafalme wa kwanza first king 856 ukifika pale si unasema amina kubwa Shalaba bozia na ni lazima ahadi itimia kama Mungu amesema kwa hii madhabahu atakupa kazi atutashuhudia wale wote mmeahidiwa baraka na kupanuliwa lazima itimie katika jina la Yesu Amen. lazima itimie katika jina la Yesu Amen. kama mtatii sauti ya Bwana alafu jambo lingine linakosa wewe kutimiziwa ahadi ni kutosikiza bibi kama Mungu ameahidi fuata maagizo ya heshima madhabahu unafuata maagizo mpaka hadi zako zinatimia unaweza kukuta hatuko hapa ama siko na unahitaji kuniona sana lakini connection yako na madhabahu na Mungu itapigana vita zako kuja kule mwingine alikuja hapa na hakuja tena akaacha sacrifice yake kama venye nimeweka hiyo baasha hapo akasema kazi yako imeharibika kwetu kuna madhabahu pasta nimekutafuta kwa siku mingi kuna kijana alitutafuta na akatuambia ni masoko mnono hivi mfupi nikamwambia usijali umefika kwa madhabahu wewe weka sadaka yako kwa madhabahu akaweka sadaka unajua wengi wamedanganywa wamefikiria madhabahu yote ni ya uongo weka sadaka yako hapo ili kwa siku wenezi na tulikuwa na revival ya church wenezi that's the friday sasa nikamwambia bende saredia wacha ikabaideni huko ordained ni kitabu nikakuambia wacha tu practice Fen, iache mpaka sade. Tulikutana na yeye akasema amepata kazi mambo yamebadilika hafua tu hajoangui. Maana madhabahu inamtetea. Haleluya. Na ndio ninataka tupulisafu hii meza. Ukija hapa useme baba nimelete hii sadaka. Ya kwamba ile vita nimepigwa ifike mwisho. Nimejua madhabahu yako inaweza na nguvu kama venye mtumishi wako hutuambia wacha itatendeka katika jina la Yesu. Itatendeka katika jina la Yesu. Na milango itakufungukia. 856 are you there? Uko pale. Mhm. Ahadi za Bwana 56. Nimesema first kings 8 first kings wa falme 56 na ahimidiwe Bwana aliyewapa watu wake Israeli kustarehe vile vile kama yote aliyo ya ahidi aliyo ya ahidi halikukosa kupatikana neno lolote katika ahadi yake jema aliyo ahidi kwa mkono wa Musa mtumishi wake haleluya jambo lolote Mungu aliloliahidi katika Waisraeli kama aliahidi atawatoa kwa utubwa ili kimia maana ni Mungu alisema ali ilitimia kwa mikono ya Musa ya kwamba Waisraeli hawataseka tena na kilio chao kimenifikia 
ili tendeka katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba chochote kilitoka katika kinywani cha Bwana hakuna lolote halitakosa kutimia kama imetokana na Mungu. Kwa nini ahadi zako hazitimii? Kama alisema yoyote aliyahidi kwa wana wa Israeli yote aliyahidi katika mikono ya Musa ili tendeka wapendwa. Ahadi itatendeka ni sisi tunavuja ahadi kama Mungu amesema utabarikiwa hapa utabarikiwa. Waone wale wanashuhudia hapa kila siku. Shida moja ni hii ndiye huyu mtumi mtu ameamua hii madhabahu ndio yake. Na hapa ndipo atalete baraka zake. Ndiye huyu akiona mwingine kwa Facebook sasa ana, anagonga injili na moto sana. Oh yes, baraka yako imebebwa na maadui. Otesha mbegu, baraka ishuke. Ndiye huyu tena ameweka tiki. Ana pledge mia 2000 hapo simama utapiganiwa na ndani wa dhabahu gani mwingine anatokea kutoka Nigeria i don't care tembo amekusukuma kiasi gani horikia ama noite weka sadaka kwa miguu miguu yangu the bible says walileta kwa miguu ya mitume weka kwa miguu ya mtume na mimi ndiye mtume tena una pledge hapo sasa atapiganiwa na madhabahu gani huyu mtu sasa utapiganiwa na maheshimu madhabahu ile huko kuna tokea tena mwingine sasa. Sasa huyo ni Munoma. Anashika maiki hivi. <laughs> Let me tell you church. Oh, I don't care. Eh, hey, rekazia. Reta bada. What God is telling me today. Today. Shida yako inafika mwisho today. Sasa na hiyo. Sasa kuna tokea mama mwingine. Pasta yake havangai ile mekanye. Mama mwingine naye anatoka. Anagonga dibi kama tatu. Amejaza mwili kabisa. Sio kama mimi amejaza kabisa anagonga dimi tatu reka dabo reka ndio nasema baraka yako ni dabo tena hapo unaotesha madhabahu ngapi gai sio mtu sasa atakuwa lazimu kwa kila madhabahu utabongwa na mashetani hauna heshima hata kwa madhabahu hata moja si uchague kwa hizo FB gani basi utaheshimu mwingine anakuja anaweka makeup ina, ina, ina fanana na yani acha nitoe niona anaweka hii anaweka anaongeza putu zingine sasa unaona sasa huyu kama si pastor wetu hajui kumashidi ya sasa hata ya masho huyo ndiye sasa nabii anagonga dimi kwa anagonga dimi anagonga dimi unasikia hapo ndipo unatafuta Mungu kwa sababu haujijui haujijui haleluya unaotesha kwa kila madhabahu charo huyo mtu atatetewa na madhabahu gani Umeputia ndio kuna turani kuna sema mapasa wote ni waongo hapana ni wewe hauna heshima na madhabahu yako heshimu yale madhabahu hakina Ibrahimu akina Noa walitolea Mungu Jehova aliye hai madhabahu yao kwa kuheshimu na ku, na heshima hata Ibrahimu mwenyewe alitoa sadaka kwa Melkisedek akatoa dhabihu kwa mfalme mkuu kwa heshima ya kwamba amelibariki na saa hii hakuna mtu ajuae Melkisedek no Mfalme wa Salem wa amani akatoa dhabihu ya amani kwa kupatana na Mungu. Sasa wewe ukipatana hata mwingine anakuja kwa soko na nguo kama anakuja na nguo ya white. Kama ya ama ya kwa soko, anaanza kutema. Badala ni vizuri kubariki mtu na sadaka. Lakini wewe unatoa bebu yako ata watoto wangu sasa nataka wanahangaika. Utatetea baba vipi huyo mtu atatetea na madhabahu gani? Madhabahu saba aina ni kugongwa utagongwa haleluya maana umeweka kwa divine au umeweka kwa waganga umeweka kwa wengine haujui ni watumishi soma neno la Bwana haleluya Mungu havuji nini ni wewe umevuja ahadi umetoka kwa madhabahu yako umeenda kuvuja ahadi kujaribu wengine na ndio imehangaisha washirika unakuta mwingine ameshiriki hapa hatosheki eh nimeona ingine ako na fire huyu anasemanga nikisema fire si wewe umekaa kama watu wasi wa, wa siasa tu wewe uko kama watu wa siasa ati nikisema azimio inawezekana wewe unakaa kama tu watu wa siasa hauna msimamo amen nikisema uda unajua tunashughulikia mama wa boga sasa wewe hauna mahali umesimama azimio ikija pande hii unapanga laini upewe pesa haleluya alafu unabadilisha sweta mimi niliona mtu anafanya hivyo. Sasa pande hii watu wa gani wamekuja pande hii ni azimio. Tena unakimbia kwa azimio. 
Mama anasema asibio ye na wewe na wewe ndio mdomo hapo na umeokoka. Inawezekana. Unapewa <laughs> mia tano. Ana sasa watu wale wajaokoka ndio wako na hiyo tabia ya kuhama hama. Haleluya. Sisi tumeokoka tuko na msimamo na tunajua tuko wapi na hatutishwi na hatuondoki. Amen. Amen. Sisi tuko na msimamo. Jini la Bwana libarikiwe. Tusiwe kama watu wa siasa. Mimi nilipitia hapa soko tukiwa na ministerini ile maneno tulisikia hapo tunajua ma hapo siku nyingine. Wanajichua wamekuja kuangaliwa. Mama anasema, "Au oh, tupe chakula." Hata wakati umeketi kwa kisi tulikuwa na wewe hapo sokoni. Tunataka chakula tukule. Sasa ni chakula ni wewe kwani hauna chakula kwako kwa jumba. Unaenda kujichafua hapa rafu chachi ndiye mama kanisa hapa tunape kiti ya tuombe unasikia niomba hapa tunakushukuru asante hata kwa ile chakula tulikula ya uda bwana unachanganya maneno haleluya hiyo si mchezo mimi kuna mahali nilienda nikakula hiyo tabu mimi hata nilijua hizo si kitu nzuri usiku hiyo nilikuwa niongea hiyo maneno wewe usichezea mtu fulani tumekula kuna nguvu katika kukula wapendo kuna nguvu katika kufu mimi sikuwa naongea maneno ya mtu lakini wakati hivi nikamata hiyo giribiri huku ijili ni hiyo tu ha mtu ni huyo we kina kama tanga mtu acha nikuambie usiende kujichafua simama na msimamo mmoja Mungu hafuji ahadi ni wewe unavuja wewe unakuwa na msimamo mmoja wala wa mama mtu tuko na jaa mimi niona ingine mama mimi anapeana hapo juma mama huku mtu anapanga laini na mtoto mpaka anapangisha watoto na makamasi laini pake ni wakati wa ungwa yani unapangisha mpaka watoto haleluya sema nitasimama na msimamo wote jani baya inapeleka watu mimi nilikwambia kuna kuna mshirika wetu tulienda na yeye aliniambia pasta sasa niko na unga sita nimepanga pale nikapanga ya unga nikapanga ya si hey. Sasa umebeba hiyo teweka kwa gari. Sasa umefaulu ume kupanga laini namna gani? Pale nimesimama na sweta, hapa nikavaa kofia. Unaona umjaja? <laughs> na hapa mama kila mahali pia alienda, wengine wakienda na 200. Mama nyinyi mmepata ngapi mama? 200. Tulicheka, yeye alipata 100 ngapi? Na dakika hiyo natafuta yeye twende nyumbani ya kokoroli tu. Ako kokoroli wakiipas wipo kiwipo ya shetani kwanza kwa hiyo roli <laughs> na una tu anatikiza huko kwa roli tu si ukuje twende nyumbani tena anakitishana na mia mbili afta kushuka kwa hiyo roli we utachanganyikiwa sasa ndivi sawa tu wale mko na hiyo laini tutawa tutawaombea afta uchaguzi amen <laughs> Unajua <laughs> jana hayo huwezi kukwambia mtu asiende kukula sababu huna chakula wacha akule tu tutamrudisha laini siku ya after election mtafanya aje na mtu sasa jana imemsukuma ah second corinthian hallelujah Mungu hafuji nini hata wewe usifuje ahadi nasikia nilisikia jarida anasema mimi nimeamua na hata wasamne mimi nimeamua kuamua kuwa na msimamo mmoja haleluya chakula isifanye ufuate mtu mpaka uanguke na roli ati kwa chakula hapana fuata Mungu tuko second corinthian moja ishirini acha tusome hapo tusikie are you there huko hapo maana ahadi zote za Mungu maana ahadi zote za Mungu na kuvutisha hapa habari ya ahadi za Bwana. Maana ahadi zote za Mungu ziri, ziri zopo katika yeye ni ndio tena kwa hiyo katika yeye ni amina. Amen. Amen. Ahadi zote za Bwana ni ndio sio kama washirika. Anasema nitaku kama leo tumepokea washirika kadhaa na tutawaombea kwa sababu ya vita. Washirika wanasema ya kwamba mimi nitasimama na hima dhabahu. Haleluya. Na mimi nitakuwa mshirika kwa hima dhabahu. Ahadi za, na alafu tena unagairi. Unaenda unakuta wengine wanapeana unga na chai. Amen. Wanakupa unga hapa tunapeana chai na mkate unakunywa kila mgeni. Alafu unakuta wengine madhabahu. Afadhali ile unabeba unga. Amen. Sasa huyo mtu ni mtu wa kuweka ahadi. Umeahidia sisi atakuwa nini? Sheka. Ni hatu heki ila nilona kiriko ni toko tuorana na injui Arafu afunge ahadi Amen Kuna watu wana ahadi 
kuna watu wanaweka ahadi kireko bwana sasa na akisema kuna watu hata akikwambia nakuja na 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 jana niliona watu wanaweka ahadi na ubarikiwe uliweka ahadi mpaka ukakuja na mtoto na ni mgonjo maana hata kikufuja ahadi nilia hivi nitaenda saki kuna wengine hata kwa safari na watu maana kokoroko kwa kwa na ngeno tu anasema tutakuwa safari na pamoja nanyi ngoja ifike hiyo siku oh niliona niliona nilipatwa sasa unatuchanganya haleluya amepika katika ahadi zako na ndio unafona Mungu afuatie ahadi kwa sababu bibi nimesema Paulo akinena ya kwamba Paulo anenena ya kwamba maana ahadi for all the promises of God in him are ya and eh amen maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni hiyo na tena kwa hiyo katika yeye ni amina Mungu apate kutukuzwa kwa sisi ahadi za Mungu ni za milele hafuji ahadi wakati mko na Biblia wakati mko inasema Mungu anafuja ahadi katikati ahadi ya Bwana ni ndio kama Mungu aliahidi atatupatia madhabahu makubwa atatupatia ni nani atavuja ahadi ni nani atavuja ni sisi haleluya Mungu alisema atakupanua atakupa kazi atashughulika na wewe na bado unazidi kuwa mweupe sio venye ulikuja kwa hivyo kuna kitu Mungu anafanya haleluya kama ni Mungu aliahidi atakupa kazi atakupa Amen kama ni Mungu atakupa lakini kuna wengine wako kwa madhabahu ya uongo ya definition ya kufurahishwa mtaidhuriwa na kama ni Mungu na haitatimia kama si Mungu alisema kama Mungu alisema atakubariki goja. Wait, atakubariki katika jina la Yesu. Maana ahadi za Mungu ni ndio na a? amen. Sema amina. Amina. Ahadi za Mungu ni ndio na amina. Haleluya. Kama Mungu atakubariki, tuseme kama Charo anafanya kazi na motobike, hii na motobike. Kama Mungu aliahidi atakupa ingine na uandike watu itatimia. Itatimia kama ni ya Mungu. Na hapo ndipo tuna test spirit. Ukiambiwa na mtu utatendewa kitu na hakitendeki hafi kutokana na Mungu ni yeye alisema akufurahishi. Haleluya. Mtu ndo aige na kuaga kwa kinyanira. Let me tell you nikiwa kwa madhabahu ya Mungu. Chochote umekojea kama kilitokana na Mungu kitatimia. Amen. Mimi jana nilikanyanga ahadi za Bwana kama Mungu alisema nitakubariki mama Ben before mwezi wa 7 wa 8. Mwa, mimi nilisema wa tisa kumi hapo nilitipo nilikuwa ninageji kwa roho wa Mungu Mungu atakushughulikia na imetimia na amemkuja bae ameniambia na shindwa na mwepo wa Mungu na kupenda Mungu nimeona kuna Mungu katika kumheshimu na katika madhabahu ya Mungu kuna Mungu haleluya akikoroma kama kile unafanya ni Mungu alisema kitatimia mapendo nataka tusome andiko hili andiko hili sababu tunaenda kukremi baraka zetu na tunaenda kusema itatendeka katika jina la Yesu. Enda katika Joshua 21. Hura bashada ahadi. Na kuna watu hapa wameahidiwa na Mungu mambo na haijatendeka maana walienda kwa tunyumba ya uongo. Ukaambiwa wewe utakuwa wengine hata wameharibiwa na hao manabii wa uongo wamemwa waambia ni watumishi wakubwa sana. Akaenda kufungua chachi wakakosana hata na Radron. Maana si Mungu alisema na wewe unajisikia wewe si pasta ukaenda kutusi watu ati mimi ni nabii mkubwa sana wewe alafu unatufungua tu nyumba unadanganya watu unanyanganya watu hata pesa zao haleluya unajua misi ya pili si haibikangi kusema hivyo kama ngwale unaambiwa wewe ni mtumishi mkubwa sana wewe ukisimama watu wanaanguka alafu wanakuchapa leta pesa yetu wewe ni muongo wanakuaibisha maana wewe si mtumishi wa Mungu wewe ni kitu kingine na pia anaheshimika na pia anaonekana ni mtumishi haleluya hata kuongea hata kuvaa unaonekana wewe ni mtu wa Mungu watu wamezoea madhabahu na madhabahu Mungu yanayoshughulikia si si madhabahu mengi istastahimili hii nguvu inashushwa haleluya uko pale Joshua 20 na moja 45 Uko hapo? Hebu tusomee kama umepika hapo mimi sadiki. Joshua shamaba andara bushanda. Ah, tunasoma kitabu cha Joshua chapter 21 verse number 45. The Bible says not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. 
everyone was fulfilled. Hallelujah. Kama mungu liya nina kwa hima thabahu tutakuwa mta Lazima tuangazie watu Amen. Kama mungu amesema kwa hima thabahu Ata tufanya sauti Wamejaribu kutusukuma na pande zote Tutafanyika sauti Amen. Kama ni mungu amesema tutakuwa madhabahu Tutajenga madhabahu Alinenea sisi tutajenga katika jina na yesu Amen. Hatuta kwa mesho kwa wangore Nili kuwapia ogopa dhambi wachana na wana Bora tuwe masafi na matakatifu mbele za Bwana. Tuachane na dhambi yoyote. Tutashida katika jina la Yesu. Biblia imesema halikuanguka neno lolote. Halikuanguka chini neno lolote. Katika jambo lolote alilokuwa alilokuwa ni jema abaro Bwana alikuwa ameli. Tangaza kwa Israeli. Gotile kiwa kiole ile. Haleluya. Amen. Hata maneno yetu haitapotelea chini. Kama yametokana na Mungu itatimia katika jina la Yesu. And today tutacream baraka zetu. Kama kuna mtu ameambiwa kubariki, amedile na Mungu alisema kuna mtu atakuletea ufunguo, kuna mtu atakuondokea nyumba, kuna mtu ataondoka kwa duka uingie, lazima itimie. Amen. Lazima itimie. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo kile unatamani shida ni wewe kuyumba yumba hiyo nimekuambia uko na prisi sita. Mimi hata huwa nafuata kwa mitandao na shangaa. Naona kutuna ni mzima ameandika matumizi hapo na mapasta 8. I thank God for Friday. I thank God my word. Una mtu anazilima anazali yangu na watumishi kumi. Eh? Mtu akadi kado ta 10. Yale ni wewe ni nani aliyekuzaki imani. Hallelujah. Amen. Si hata saidi ingie ni andike ni shukuru bishop wa kumi. Si hata bishop wa talipigia ni ulize. Kayo lado kani le mudu. Ni kura hita le ile. Hallelujah. Amen. 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 Ati nitangaze ni kona baba watatu. Ni kona. Sasa tu kona anniversary ya muyaka ine. Na tu kochili ya awa aki bishop wa Harrison. Si ni ya natamuka baraka na tunabarikiwa mpendo. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo utihuzishe. Chikonekti na madaba humoja. Usijaribu hii, ujaribu hii. Kama umeamua ni hapa amua na Mungu atakubariki. Nimeona wengine wamemisi baraka kwa kutokuwa na msimamo. Jina la Bwana libarikiwe. Ah, utajaribu hapa, utajaribu hapa. Amen. Utabarikiwa. Milango itakufungukia katika jina la Yesu. Maana umeheshimu madhabahu yako. Turudi 23 hiyo Joshua. Atuende 23:14. Tusomee tena hapo 23:14. Nikimalizia, namalizia na andiko liko hapa. Haleluya, ushara baanda bo ushara do bozia. Na sana kitabu cha Joshua chapter 23 verse number 14. The Bible says, "Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that Not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. <laughs> Every promise has been fulfilled. Not one has failed. Wapendwa, kuna watu hapa wanaweza kushuhudia tukianza na wewe minister hivi. Kama kuna kitu Mungu aliahidi, maybe kuacha nijue niseme kama kupitia mimi ya kwamba nitakufanya nitakufanya ni gani imefail? Hakuna kitu kitokana na Mungu itakuwa haleluya kwa hivyo kama kuna ahadi umeahidiwa kwa hima dhabahu haitafail nikimalizia nataka tusiwe kama wana tusiwe kama tusiwe kama wanani tusiwe kama watu wapendwa tusiwe kama vijana waeri tusiwe kama vijana waeri haleluya nataka usome na hii kwa sababu ni ya Kiswahili nimefungua tusikuje hapa tusiwe kama nani wana waeri fungua hii Mungua hii ya kisawili kipo. Wacha tumibiri na meme hii. Hapa. Seke disamba ni toro 36. Tasoma toro. Venye nita kuambia. Bibiri na seba ya kuamba. Wapendwa tusiwe kama wana ya waeri. 
jawe jawike lisan mungu aliahidi aliahidi ahadi na aliwaahidia ahadi ya kuperekana na wao na kuwa pamoja na wao umefungua toro tu umetu toro alikuwa ahadi aliahidiana nao na kwa sababu hawakuwa na heshima na madhabahu hawakuwa na heshima na watumishi wa mungu wali 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 haribu madhabahu wakarala na wanawake hapo wa hao vijana waeri kulikuwa na ahadi Mungu aliahidiana na wao na acha nikupe siri moja kuna kitu kinaweza fanya hata Mungu akiahidi utakuwa kutubu kubwa i cancel jina la Bwana libarikiwe amen na ninaomba ahadi zote Mungu ameahidiana na sisi zitimie katika jina la Yesu amen haleluya amen wacha nifungue twende pamoja second samuel Second Samuel 2 Mianza toro Haleluya Najua sasa hii simu wacha nataka tusome naye pole pole nikimalizie ndio nimemuita hapo Haleluya sharaba hamda bo shanda Hawakuheshimu madhabahu Hawakuheshimu kazi ya Mungu the wicked son Copy Ndio ni second Nimesema second hapo pass ni fast. Ni fast. Haleluya. Ni fast. Haya ya ya. Namba nema enda hapo, enda hapo utawakuta. Fast Samuel, ni fast Samuel minister Lydia. <laughs> enda 212 soma. Tupo katika kitabu cha Samuel wa kwanza chapter number 2 verse number 12. First Samuel 2 verse number 12. Basi hao wana waeli walikuwa watu wasiofaa kitu. Unajua mtu asiyefaa kitu. Mtu asiyefaa kitu ni mtu hapa yuko sawa na ni mtu wa mtu si wa sawa. Wasiyefaa kitu alafu hawakumjali Bwana wala haki ya makuhani ilivyokuwa kwa watu. Imagine hao vijana hawakujali Bwana hawakujali madhabahu Wacha ni kuambie kwenye ilienda. Hawakujali. Hao vijana waeri, hawakujali madhabahu, hawakujali na walikuwa na wameahidiana ahadi na Bwana. Ehe. Wakati huo mtu yeyote alipotoa dhabihu wakati wowote ndipo huja mtumishi wa kuhani. Nyama ilipokuwa ilipoku, katika kutokota naye akawa na uma wa meno matatu mkononi mwake naye huutia kwa nguvu humo chunguni au birikani au sufuriani au chomboni nyama yote iliyoinuliwa kwa huo uma kuhani huichukua mwenyewe sawa nataka usome that kwa sababu ya ahadi that mm, that Ahead. First Samuel 2 uh, verse number 30. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli na alisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Ni kweli, si ni ahadi Mungu aliahidiana na wana wa mm. Ya kwamba nyumba yako itakwenda mbele yangu. Milele si ahadi ya dunia ya si ahadi kidogo tu. Mm. Mi ya milele. Uh, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema ni kweli na alisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Nyumba yako mm-hmm. na nyumba ya baba yako. Nyumba yako hata kama Mungu ameahidi nitakuwa pamoja na wewe milele. Hakutaomba mkate Hakuna mtu wenu atakufa kifo ya accident. Hakuna hata mmoja atadharauliwa. Hata kama niliahidi na ni ahadi ya milele. Kwa hiyo kuna kitu Mungu anaweza ahidi. Hata kama nimechukua watoto wako ni wangu na wakose kutii madhabahu. Wakose hawa ni hao vijana waliana na wanawake pia. Hawakuheshimu hata madhabahu. Ndio nakwambia kuna siri katika madhabahu. Mungu aliahidiana nao. Sema maliza sasa hiyo dhati. Lakini sasa Bwana asema jambo hili na liwe mbali nami. Lakini sasa Bwana asema mm-hmm. jambo hili na liwe mbali nami. Ono korone dare temu hitu na nyumba ya Eli. Mm-hmm. Hata kama nilikula agano nikaahidiana na nyumba ya Eli, watakuwa na mimi milele. Nitakuwa pamoja na wao milele. Nitairinda milele. Hili jambo na liwe mbali nami. Kwa sababu gani? Kwa maana 
wao wanao ni heshimu nitawaheshimu nao wanao ni farao watahesabiwa kuwa si sawa wale wanao ni heshimu nitawafanya nini lile jambo limekuwa mbali nao kwa sababu ya kukosa heshima ya nini ya madhabahu waende usome hiyo story utaona venye wali halibu walikula mikate ya madhabahu walifanya nini mbele za bwana Ah uh, wali walikosa kuheshimu madhabahu wakafanya tabia ya kiovu <laughs> tabia mbaya mm. Amen. Amen. Musome hiyo yote utaenda kuona venye walifanya tabia baya. Unaona roga ni yale nake kama Mungu aliyahibiana atakuongoza. Atakushika mkono. Alafu uingize tabia pofu hapo katikati. Malaika na roho wa Mungu anafanya nini? Anaondoka. Haleluya. Amen. Anaondoka anapotea. Aliyahibiana na hapa vijana waele waele the wicked. Hata yeye alikuwa mzee, si ndio? Nani anajua yeye? Si alikuwa priest. Si yeye alikuwa anamheshimu Mungu. Kwa hivyo kuna tabia fulani unayesafanya watoto wako wa kuingiza kwenye giza. Mungu awidraw ile promise na akasema hata kama niliahidi nitakuwa pamoja nanyi na sasa ile ahadi na iwe mbali na nani? Iwe mbali na mimi. Hivyo si hatuko Mungu. Gaimi to ake ilishokuo ni ndo waaga. Kwa hivyo ni vizuri tufundishe hawa watu kuheshimu Mungu na kuheshimu madhabahu. Wanakuja wanakula chakula cha madhabahu wanakula kila kitu. Hata kama Mungu alisema nyumba yako ataifanya taa, anakata hiyo taa anaizima. Maana ya kutoheshimu nini? Tuheshimu madhabahu mpaka unashindwa kai kwa nini yeye hali hakukutataza hao vijana? Unashindwa kwa nini hakuwaonya? Maana walifanya tabia mbaya kwa madhabahu. Hawakuheshimu madhabahu. Hawakuheshimu hata watumishi wa Mungu walifanya tabia baya kwa hivyo ile ya hadi Mungu alihaidiana na ya, na wao akafanya nini? Akaiondoa akawidro kama Mungu alisema atakuinua zaidi na alafu sana umisipihevu atawidro Eh hey, haleluya naomba Mungu akusaidie na atimize zile ahadi ameahidiana na wewe naomba kama Mungu alisema atakupanua kibiashara panuka katika jina la Yesu usibarikiwe umisibihevu apia jirani yako usimisibihevu ili Mungu akubariki haleluya kama Mungu ameahidi atakushika mkono Usizuilie baraka jina la Bwana libariki. Nataka tuamke dakika moja tuseme ya kwamba baba uliahidi utalibariki, uliba uliahidi utafanya mtu mkubwa. Usimidhiroo in the name of Jesus. Shall love God us tala bahande. Manda zila mo shalai. Omba Mungu akusaidie. Kaile wengi na leka roga menerado amene babenge. Usimidhiroo nitanyenyekea. Baba uliahidi utalibariki, uliahidi utaniongoza. Usimidhiroo ndro katika jina la Yesu si ni wewe ulisema tutafanyika taa na tunaheshimu neno lako Bwana ulinena na wana waeli ya kwamba usema utawaongoza na kuwashika mkono lakini baba walipofanya tabia baya ukabidhi draw the statement usibidhi draw baba yangu nitaheshimu nitanyenyekea nitaheshimu neno lako nitaheshimu wakubwa wangu Shanda magari ya radosta Java ne kwenyia Java ne kwenyia mono Usimidi draw baba yangu Ukanisaidie Inuwa mkono wako ni kuope Baba katika jino Yesu Christo Ni naoma kwa sababu ya neno lako Utatusaidi ya promisi Zako zitimie nani ya maisha yetu Ulisema baba Tutafanyika sauti Jawaba tusaidie usibidi draw ile statement tutanyenyekea baba tutafujika mbele zako tutatii mfalme Jehova ulisema haupunguki ukisema lolote ulisema kwa wana Israeli hakuna lolote halikutimia wacha ahadi zile umeahidiana na sisi bwana zitimie katika jina la Yesu zitimie katika jina la Yesu tunaomba zitimie katika jina la Yesu ondoa ya yote ya maisha yes. zikatimie katika jina la Yesu tunakushukuru tunakuinua bwana mm. katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukishukuru tupigie bwana